안녕하세요 여러분 코가입니다 여기는 지금 체코 프라하고 어제 도착해서 오, 어제 자고 오늘 일어나서 이렇게 메이크업을 해봤습니다 이거는 지금 폴란드 브이로그를 업로드 하고 있는데 엄청 오래 걸려 인터넷이 좀 느려서 열심히 열심히 돌아가고 있습니다 근데 폴란드 때 가장 글래디임이 시작하기 전에 폴란드에서 가장 신기했던 게 엄청 강남 메인 거리 같은 그 지하에 BTS 전경판이 이렇게 있는 거예요 너무 신기했 있었어요. 진짜 그 위에는 보헤미안 랩소드 이런 게 있었는데 그 같은 공간에 BTS가 딱 있어서 뭔가 자랑스러운 그런 느낌이 있었습니다. 사진 이렇게 제가 찰칵찰칵 찍었었어요. 그럼 오늘 이렇게 겟레디미 시작해볼까요? 콕! 얼굴이 너무너무 건조해서 빨리 스킨케어를 시작해주도록 할게요. 헤이네이처 어성초 어? 앰플이네? 스킨이 아니라? 스킨은 그럼 얘를 쓸게요. 데일리톡스 워터반 차요테 모이스처라이징 토너 이 제품으로 먼저 빨리 빨리 얼굴이 찢어질 것 같아요 얼굴이 찢어질 것 같아 미칠 것 같아 오좀살것 같아요 여기는 지금 체코 프라이고 에어비앤비 숙소예요 여기도 여기는 우람몬이랑 같이 왔습니다 체코랑 오스트리아는 우람몬 형이랑 같이 다녀요 그 다음에는 얼굴이 좀 많이 건조하고 상태가 안 좋은 것 같아서 메디일 마스킹 레이어링 앰플 하이드라 샷이 제품을 써주도록 할게요. 얘는 총 3번 레이어링 하는 그런 제품인데 옛날에 써보고 한참 안 쓰다가 집에 있길래 오랜만에 가져왔어요. 얘는 3번 레이어링을 해줍니다. 이제 이거 준비하고 밥을 해 먹을 건데 어제 테스코 마트 가가지고 친구가 연어 샌드위치 꼭 해먹으라 해서 그 재료들을 사왔습니다. 그래서 아보카도랑 혼자 연어 할 연어 슬라이스 연어랑 호밀빵 같은 거 사왔어요. 그리고 계란후라이도 먹으면 맛있을 것 같아서 계란도 샀습니다. 근데 기름이 있는지 없는지 아직 확인을 <웃음> 안 해봤어요. 있겠죠? 전 얼굴이 크니까 두번 레이어링 하면 끝납니다. 여기 숙소는 진짜 진짜 괜찮아요. 뒤에 보시다시피 복층 침대예요. 2층 침대로 되어 있어서 2층이라기보단 복층이라는 표현이 맞는 것 같아요. 복층으로 되어 있어서 아래층에서 두 명, 위에 층에서 두 명까지도 잘수 있는 것 같은데 저는 형이랑 둘이 있어서 형이 위에서 쓰고 있고 제가 아래서 쓰고 있습니다. 원래 형 친구도 지금 여기 체코에 교환학생 와 있는 친구가 있다고 했는데 옛날에 한번 봤. 라고 하더라고요. 제가 잠깐 얼핏 그 친구가 있다고 했는데 시험이 바뀌어서 같이 놀수 없다고 해서 저희 둘이 쓰고 있습니다. 그리고 가장 좋은 건 손거울이 하나 있어요. 다른 숙소들이랑 좀 다른 점? 그 다음은 리얼베리어 인텐스 모이스처 크림 이 제품을 써주도록 할게요. 얘는 써보니까 생각보다 엄청 무거운 느낌은 들지 않더라고요. 저는 약간 피지오겔 같은 비슷한 느낌이지 않을까 싶기도 했고 아니면 그거보다 더 무거운 느낌이지 않을까 싶었는데 얘는 별로 인텐스 모이스처 크림은 별로 그런 느낌 없고 수분 크림에 좀더 가까운 느낌이에요. 어제 저희가 숙소 와가지고 이제 막 돌아다니는 어제 좀 많이 걸었거든요. 2만 보 가까이 걸었는데 집에 와서 좀 쉬다가 다시 나가보자 했다가 이제 둘다 그냥 자서 새벽에 깼다가 또 자서 아침에 일어나서 이렇게 준비를 하고 있다는 거 오늘은 그래도 조금 더 알차게 보낼 거예요 왜냐면 내일 바로 오스트리아로 가기 때문에 여기 2박 오스트리아 2박 시켜서 총 4박 5일이거든요 그래서 조금 빠듯한 일정이긴 하지만 그래도 여기 체코 어제 하루 동안 있어 봤는데 너무너무 예쁘고 너무너무 좋아요 여러분 체코 프라 진짜 추천드립니다 근데 다만 한국인이 제일 많아요 지금 제가 세 번째 나라 도시에 와 있는데 다른 데에서는 한국인을 진짜 거의 못 봤는데 정말 정말 많아요. 어제 먹었던 밥집에서도 반 정도가 한국인이었고 길 돌아다녀도 한국인이 되게 많이 보이는 거. 근데 베를린에 있을 땐 한국인을 거의 못 봤거든요. 그좀 신기할 정도였는데 여기는 신기할 정도로 많아요. 그 다음은 데일리로 잘 쓰고 있는 비레머디스 릴리프 모이스처라이저 선크림을 발라주도록 할게요. 완전 듬뿍듬뿍 발라줄 거예요. 그 뒤에 맥북은 지금 폴란드 브이로그를 업로드하고 있는데 엄청 느려요 인터넷이 그래서 1시간쯤 됐나 했는데 15% 정도밖에 안 됐어요 
그리고 오늘 아침에 일어나서 바로 했던 게저 계절학기 수강신청이었거든요. 계절학기 수강신청을 진짜 신기한 게 완전 까먹고 있었는데 새벽에 딱 깼을 때 오전 10시, 한국에 오전 10시였던 거예요. 제가 새벽 2시 몇 분인가? 못 깼는데 하여튼 이제 딱 계절학기 오픈할 그 시간이었던 거예요. 알고 보니까 친구한테 카톡이 와 있어가지고 그래서 들어갔는데 안 되는 거야, 로그인이. 알고 보니까 학교 그 전상상 서비스에 오류가 있었나 봐요. 그래서 이제 공지사항이 한 시간을 기다려도 안 올라오니까 그냥 다시 잠들었다가 아침에 깼는데 오후 4시에 다시 시작을 한다는 거예요. 계절학교 수험 신청이 한국에서. 근데 제가 또그 학이 8분 전에 깬 거예요. 너무 신기하게도. 그래서 다행히 잘 성공했다는 거. 너무 운명적이었어요. 그리고 오늘은 피부 상태가 좀안 좋은 것 같아서 맥 쿠션을 써주도록 할게요. 얘는 NC 20번 컬러예요. 이렇게 피부 상태가 안 좋을 땐뭘 언제 써도 잘 맞는 그런 제품을 써줘야 그나마 좀 나은 것 같더라고요. 이 제품이 오늘은 어떨지 모르겠지만 얘는 리필 갈아야 돼요, 리필. 진짜 거 완전 다 써가지고 좀 꾹꾹 눌러야 나와서 체코는 다른 유럽들보다는 좀 저렴한 것 같아요, 물가가. 폴란드랑 비슷한 정도인 것 같은데 좀 마을 같은 느낌이 많이 들어요. 그냥 한 마을 안에 무언가들이 다 이루어져 있는 그런 느낌? 그래서 어제 갔던 데가 다리를 건너서 캐슬 성을 봤는데 사실 처음에 봤을 때는 그냥 빼꼼 보이거든요, 처음에. 그 앞까지 가기 전까지는. 빼꼼 보였을 때는 에이 뭐야 우리 학교 평화의 전당이랑 비슷한 것 같은데? 막 이렇게 생각했는데 딱 도착해서 그 웅장을 보니까 어우 차원이 다르더라고요. 어우 내가 말실수를 했다고 할 정도로 너무 달랐었어 진짜. 그 구글에 올라온 사진도 몇개 봤었는데 실제로 보는 게 진짜 훨씬 훨씬 멋있고 이쁘고 그게 딱 단면만 있는 게 아니고 그거 옆에 또 하나 있고 또 하나가 있는데 그게 또 사방면으로 봤을 때또다 다른 이미지가 연출이 되더라고요. 저는 가장 안쪽에 있는 그러니까 세 개가 있다고 하면 세 번째 거 가장 높은 거 말고 세 번째 거가 가장 멋있었는데 이제 그거 보면서 우리가 유희왕 얘기했잖아요. <웃음> 유희왕 모르시는 분들도 계시겠지? 저 어릴 때 만화였거든. 와, 피부 진짜 역대급이다. 역대급이 역대급. 오늘은 뭔가 립을 발라놓고 하고 싶어서 립부터 발라줄게요. 얘는 웨이크메이크 로즈건 제로 12번 로즈뱅 컬러입니다. 오, 입술 상태도 별로 좋지 않은데 각질 부가 그렇게 심하지 않고 괜찮은 것 같아요. 그 다음에 스킨푸드. 슈가믹스 쉐이딩 다이어트 쿠키로 쉐이딩 넣어줄게 여기 와서 좀 화장품 쇼핑을 좀 하고 싶었는데 마땅히 할게 없더라고 색조 쪽은 할게 없더라고 기초는 좀 샀는데 색조 쪽은 제가 제대로 구경을 하지도 못했고 딱 눈에 보이는 게 없었어 이렇게 한번 조각을 해줍니다 그 다음 미샤 코튼 컨투어 스모크 데이질러 코 쉐딩을 넣어줄게요. 이렇게 2차 윤곽 그 다음에 눈썹을 그려주도록 할게요. 오늘은 오늘은 뭐하지? 형! 네. 오늘 뭐해? 아니? 몇 시야? 몇 시? 어. 눈썹은 오늘 클리오 제품으로 그려줬어요. 제가 베네피트 거 면세해서 샀는데 아직 한 번도 안 써봤어요. 다음 영상 때 써볼게요. 끝이래 그게? 가벨시장 까를교 프라하성 두시가지 다섯가나 그런겨? 딱 그게 끝인 것 같아요. 저희가 둘다 먼저 얘기하고 응 좋아. 그 다음에 3C 페이스 블러시 누드 피치 제품으로 살짝 넣어볼게요. 그 다음에 키스미 아이라이너로 눈꼬리만 조금만 빼줄게요. 음, 음, 음. 
이렇게 제가 머리까지 하고 옷까지 갈아입고 왔습니다. 저는 이제 집에서 간단하게 연어 샌드위치랑 계란후라이 같은 거 해서 먹고 아이스크림 후식 먹고 나가서 이곳저곳 둘러보면서 맛집도 또 가보고 또 예쁜 곳이 있으면 예쁜 곳도 보고 쇼핑할 곳이 있으면 쇼핑도 좀 해보고 하려고 합니다. 오늘 날씨는 엄청 맑아요. 하늘 엄청 맑고 제가 이전에 여행했던 나라들 보 중에서 가장 날씨가 좋은 것 같아요. 이쪽 프라하가 이게 뭐야? 간지러 저는 여기 체코 프라하에서도 브이로그 열심히 찍어서 얼른 얼른 업로드 할 테니까 조금만 기다려주세요. 그럼 다음 영상에서 또 만나요. 오늘도 내일도 코가이와 함께 건강한 하루 보내요. 감사하고 사랑합니다. 코코나잇